ப்ரைஸ் தலோட் கர்த்தர் உங்களை ஆசிரிப்பாராக மீண்டும் உங்களை இந்த ஜீவநதி சேனல் மூலமாக சந்திப்பதில் வந்து நான் ரொம்ப சந்தோஷம் அடைகிறேன் நீங்கள் இந்த பூமிக்கு வந்ததுக்கு ஒரு நோக்கம் உண்டு உங்களை குறித்து கர்த்தர் வந்து நல்ல ஒரு பெரிய பிளான் வச்சுருக்கிறாருங்க அதை வந்து உங்களை குறித்து என்ன தேவன் திட்டம் வைத்திருக்கிறாரோ அந்த திட்டத்தை கர்த்தர் உங்களை கொண்டு தான் செய்வார் வேறு யாரை கொண்டும் வந்து செய்ய மாட்டார் வேதத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சவுல் என்கிறதான ஒரு ராஜா வந்து இருந்தாருங்க ஜனங்கள்லாம் போயிட்டு சாமி எழுத்திருக்க தசிட்ட வந்து எங்களுக்கு ஒரு ராஜா வேணும் அப்படி சொல்லி கேட்ட உடனே கர்த்தர் என்ன பண்ணாருங்க சவுளை வந்து கர்த்தர் வந்து தெரிந்து கொள்கிறார் அந்த சவுளை காணாமல் போன கழுதையை வந்து அவர் தேடி போகிறாருங்க தேடி போகும்போது அவர் என்ன பண்ணுறாருனா அவருடைய வேலைக்காரன் வந்து இங்கே ஒரு தீர்க்க தரிசி இருக்கிறார் அதனால் இந்த தீர்க்க தரிசின இடத்துல நம்ம போயிட்டு விசாரிக்கலாம் அப்படி சொல்லிட்டு அந்த வேலைக்காரனும் அந்த சவுளும் வந்து சாமியல் தீர்க்க தரிசிட்ட வந்து போகிறாங்க போகும்போது சாமியல் தீர்க்க தரிசிட்ட வந்து கர்த்தர் வந்து சொல்லியிருப்பாருங்க வந்து இப்படி ஒரு மனுஷன் வருவான் அவனை நீ என்ன பண்ண ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாருங்க அதே போல் ச காணாமல் போன கழுதையை தேடி போன சவுளை வந்து சாமியல் தீர்க்க தரிசி வந்து என்ன பண்ணுறாருங்கன்னா ஒரு ராஜாவாக வந்து அபிஷேகம் பண்ணுறாருங்க இவர் ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணப்படுத்த குறித்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று சாமியில் வந்து நம்ம வந்து வாசிக்கலாம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் பத்தாம் அதிகாரத்துலலாம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாங்க அதை குறித்து வந்து வாசிக்கலாங்க அப்படி ராஜா அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட பிறகு ஜனங்களுக்குள்ளே ஒரு எதிரி பே பிரச்சனை ஒன்று வருது வந்து ஒரு யுத்தம் ஒரு வர மாதிரி இருக்குது உடனே ஜனங்கள்லாம் வந்து அழ ஆரம்பிக்கிறாங்க அதை குறித்து ப பத்தாம் அதிகாரத்துலேயும் பதினோராம் அதிகாரத்துலேயும் நம்ம வந்து நல்லா வாசிக்கலாம் வாசிக்கும்போது அந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா பத்தாம் அதிகாரத்தில் ஒரு வசனம் பாருங்கள் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே ஒரு வசனம் சொல்லப்படுறது சவுல் ராஜாவாய் வந்ததுனால சில பேலியாளர்களின் மனிதர்கள் என்ன பண்ணாங்களா எழும்பி நின்று இவனாக நம்மளை வந்து ரட்சிக்க போகிறான் இவனாக வந்து நம்மளை காப்பாற்ற போகிறான் இவனாக வந்து ஆளுகை செய்ய போகிறான்னு சொல்லிட்டு சில பேர் என்ன பண்ணாங்களா சவுளை வந்து கனப்படுத்தவே இல்லைங்களாம் அவருக்கு வந்து காணிக்கை எதுவும் கொண்டு வரவே இல்லைங்களா ஆனால் அந்த இடத்துல வசனம் சொல்லுது பாருங்க ஆனாலும் பேலியாளின் மக்கள் இவனா நம்மை ரட்சிக்கிறவன் என்று சொல்லி அவனுக்கு காணிக்கை கொண்டு வராமல் அவனை அசட்டை பண்ணினார்கள் அவனோ காது கேளாதவன் போல் இருந்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வசனம் வாசிக்கிறாங்க இன்றைக்கி தேவன் வந்து உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய திட்டத்தை வச்சுருக்கிறாரு ஒரு பெரிய தரிசனத்தை வச்சுருக்கிறாரு நீங்கள் வந்து கர்த்தரால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவங்க கர்த்தரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவங்க இப்போ நீங்கள் வந்து கர்த்தருடைய ஆவியானவர் கர்த்தருடைய அபிஷேகம் உங்கள் மேலே இருக்கும்போது சில பேலியாளின் மக்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு விரோதமாக எலும்பி ஆ இவங்களா ஊழியர் செய்ய போகிறாங்க ஆ இவனா சபையை நடத்த போகிறான் ஆ இவளா பெரிய காரியங்களை செய்ய போகிறா அப்படி சொல்லிட்டு உங்களை ரொம்ப அற்பமாக உங்களை ரொம்ப வந்து கேவலமாக வந்து நினைக்கிற மக்கள் உங்களை சுற்றி இருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குதுங்க ஆனால் இங்கே சவுளை குறித்து வாசிக்கும்போது அவனும் காது கேளாதவன் போல இருந்தானான் இப்போ வந்து அடுத்த பதினோராம் அதிகாரத்தில் வந்து வாசிக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா உடனே ஒரு யுத்தம் ஒன்று வருது சவுல் ராஜா எழுந்து போய் என்ன பண்ணார்னா அந்த யுத்தத்தில் வந்து ஜெயிக்கிறாருங்க ஜெயித்து தன்னுடைய இஸ்ரேவேல் ஜனங்களை வந்து அவர் வந்து காப்பாற்றுறாரு உடனே அங்கே கூடி இருந்த ஜனங்கள்லாம் இவனாக ரட்சிக்க போகிறான்னு சொன்னவங்களெல்லாம் வெட்டி போட்டுடலாமா அப்படின்னு கேட்கும்போது சவுல் சொல்கிறாரு இல்லை வேண்டாம் இன்றைக்கி கர்த்தர் வந்து நமக்கு ஒரு பெரிய ரட்சிப்பை கொடுத்துருக்குறாரு அப்படின்னு சொல்கிறாரு நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களை வந்து உங் உங்கள் மேலே வந்து ஒரு அபிஷேகம் இருக்குது உங்களை தேவன் வந்து உங்களை வந்து ஏதோ ஒரு நோக்கத்துக்காக வந்து உங்களை தெரிந்திருக்கிறார் அதனால் எத்தனை பேர் உங்களை வந்து அவமானப்படுத்தினாலும் எத்தனை பேர் உங்களை வந்து கேவலமாக பேசினாலும் நீங்கள் காது கேளாதவர் போல் இருக்கணுங்க காது கேளாமல் இருங்க கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய காரியத்தை வந்து நீங்கள் சாதிப்பீங்க கர்த்தர் உங்களை கொண்டு ஒரு பெரிய காரியத்தை வந்து செய்வாருங்க நிச்சயமாக அநேகருக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு ரட்சிப்பை கொடுக்கறதான கர்த்தருடைய ஒரு சுவிசேஷத்தை கர்த்தருடைய ஒரு ஆசிர்வாதத்தை கொடுக்கறதான ஒரு நல்ல நபராக நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு நாளைக்கு வந்து மாறுவீங்க அது வரைக்கும் இந்த பேலியாளின் மக்கள் நம்மளை சுற்றி இருக்கிறதான அந்த துஷ்ட மனுஷர்கள்லாம் எவ்வளோ பேசினாலும் சரிங்க நீங்கள் என்ன பண்ணாதீங்க அதை வந்து காதிலேயே என்ன பண்ணாதீங்க வாங்கிக்காதீங்க நீங்கள் காதிலே வாங்காமல் இருந்தீங்கன்னா உங்கள் விசுவாசத்தில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ண முடியுங்க நிலச்சி நிற்க முடியும் எல்லா வார்த்தைகளும் நம்ம வந்து கேட்டுகிட்டே இருந்தோம்னா நம்மளுக்குள்ளே ஒரு சோர்வு வந்துடும் நமக்குள்ளே என்ன பண்ணா ஒரு விசுவாச குறைவு வந்துடுங்க அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளால் வந்து அடுத்த ஸ்டெப் வந்து நம்மளால் மேரி வந்து மேலே ஏறி போகவே முடியாதுங்க நீங்கள் வந்து உங்களுக்குள்ள ஒரு சோர்வு தாக்காமல் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அவ்விசுவாசம் வராமல் இருக்க வே
அவங்களையே கர்த்தர் உங்கள் கையில் ஒப்பு கொடுப்பாருங்க அவங்களுக்கு அவங்களுக்கே நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு ஆசிர்வாதமாக நீங்கள் வந்து இருப்பீங்க ஒரே ஒரு வேலை மட்டும் நீங்கள் செய்யணுங்க என்ன காரணம் என்ன என்ன சொன்னீங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதை குறித்து இப்போதைக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணாதீங்க காதில் எதுவுமே வாங்கிக்காதீங்க கர்த்தருடைய சமூகத்தில் நல்ல ஸ்தோத்திரம் போட்டு கர்த்தரை நல்லா ஆராதிச்சு சந்தோஷமாக நீங்கள் போயிட்டுருங்க உங்கள் தரிசனத்தை நிறைவேற்றுவதில் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க உங்கள் மைண்டை நீங்கள் வைங்க அதுவே உங்களுடைய நோக்கமாக இருக்கட்டும் கர்த்தர் உங்களை ஆசிரிப்பாராக ஆமே அன்பார்வர்களே உங்கள் ஜெப தேவைகளுக்கும் மேலும் ஆலோசனைகளுக்கும் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எங்கள் முகவரி பிஷப் பி இ கே ஜேவியர் ஹெச்எம் பி ஏ சர்ச் பொன்னியம்மன் கோயில் இரண்டாவது தெரு இரண்டாவது குறுக்கு தெரு சோழிங்கநல்லூர் சென்னை நூற்றி பத்தொன்பது தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய செல்போன் எண் ஒன்பது ஒன்பது நான்கு பூஜ்ஜியம் ஐந்து மூன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் மூன்று ஆறு வாட்ஸ்அப் எண் ஒன்பது ஒன்பது நான்கு ஒன்று நான்கு ஆறு மூன்று ஒன்பது மூன்று ஆறு அன்பானவர்களே ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையிலும் காலை எட்டு மணி முதல் பத்து மணி வரையிலும் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்திலும் தேவ ஆராதனை நடைபெறுகிறது இவ்வாராதனைகளில் பங்கு பெற்று இறையாசி பெற்றுக் கொள்ள வாருங்கள் பயனடையுங்கள் சரீரத்திலும் ஆத்துமாவிலும் அற்புதகரமான தேவ ஆசிர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்